Ihr seid nun mal gute VTuber jetzt zu kommen. Nummer 1. Wu. Wu ist eine Seite, die mit Pixiv in Verbindung steht. Also dem Machen von Reroid Studio. Daher werdet ihr hier viele Assets für 3D-Avatare und Texturen für Reroid Studio finden, sowohl kostenlos als auch gegen etwas Geld. Ihr bekommt ja aber auch Overlays bzw. 2D-Assets und Real-Life-Merch. Die Pixiv ist auch Booth hauptsächlich auf Japanisch, bzw. es gibt viele japanische Künstler, weshalb ihr hier viele japanische Schriftzeichen sehen werdet. Und das, auch wenn man die Seite auf Englisch stellt. Aber glücklicherweise macht Google Translate hier einen guten Job. Tippt einfach in die Suchbar das ein, was ihr wollt, und schon findet ihr Assets. Ihr könnt die Suche aber auch noch weiter verfeinern, indem ihr Filter setzt. Unten in der Beschreibung habe ich euch ein paar japanische Ausdrücke hineingeschrieben, mit denen ihr gute VTube Assets findet. Nummer 2. Twitter. Twitter ist gefühlt aktuell die Plattform, wo man als VTuber zumindest einen Account haben muss. Es ist aber auch die Plattform, wo Künstler ihre Werke bewerben. Sucht einfach nach dem Hashtag FreeVTuber Assets, VTuber Assets oder die hier, was japanisch ist und so viel heißt wie, naja, VTuber Assets. Und schon seht ihr, was aktuell am beliebtesten ist oder was gerade aktuell gepostet wird. Die Hashtags findet ihr übrigens auch alle in der Videobeschreibung. Meistens findet ihr dann einen Link im Tweet oder in den jeweiligen Kommentaren, der euch dann zu einer externen Filesharing-Seite weiterleitet, wie beispielsweise Kofi oder Etsy oder was weiß ich. Ihr findet auch die Bedingungen, die der Künstler an die Verwendung des Assets findet, in den Kommentaren. Das umfasst meistens, dass ihr angeben müsst, wer der Künstler ist bzw. von wo ihr die Assets her habt und beinhaltet, ob ihr das Asset verändert, sprich etwas ummalen dürft oder nicht. Der Nachteil von Twitter ist aber, ihr findet die Assets hier relativ ungeordnet. Nummer 3. Discord. Dies ist auch meine bevorzugteste Möglichkeit, um Assets zu finden. Persönlich nutze ich den Server VTube Assets. Ich habe einen Link hierauf in die Beschreibung gepackt. Diese Server sammelt Links zu Assets oder Tweets mit den entsprechenden Hashtags und kategorisiert sie dann entsprechend, sodass ihr alles schön sortiert habt. Die einzige Voraussetzung für diesen Server ist, dass ihr einen Discord-Account haben müsst, bei dem eine Handynummer hinterlegt ist damit die Serverinhaber gegen Spam-Accounts etwas geschützt sind. Wählt einfach die Rubrik aus, aus der ihr etwas wollt, wählt etwas aus, das euch gefällt und klickt dann auf den dort hinterlegten Link und ihr werdet weitergeleitet, entweder direkt zum Asset oder auf Twitter, von wo ihr dann wiederum auf die Filesharing-Seite kommt, wo ihr das Asset dann herunterladen könnt. Und Nummer 4. Brinecar.net slash Sosai. Sosai? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Eine rein japanische Seite. Setzt also auch hier ruhig Google Translate ein. Aber wenn ihr das getan habt, findet ihr ähnlich wie bei Discord unterteilt in verschiedenste Kategorien, welche ihr auch untereinander kombinieren könnt, wie Tuba Assets. Ebenfalls wie bei Discord ist Ranker eine Sammlung von unterschiedlichen Tweets, von denen ihr wiederum auf die Fallschirm-Seite weitergeleitet habt und bla bla bla, Download und ihr habt die Assets. Und das waren auch meine vier Möglichkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Landratten.